赵警长，告诉你个消息：梁飞今天想袭击高桥司令，结果功亏一篑，因为山本得到了情报，提前做了准备。你又在小鬼子面前表现你自己了吗？你主子应该对你挺满意的。以前你就看不起我，现在更是要踩上一万只脚。我徐宗敏双手沾有自己人的血，你可以随便鄙视我，但是现在在水牢里的是你，而不是我。其实你心里很清楚，我虽然身在水牢里，但是你的心同样被关在牢笼里。徐宗敏，你比我更难受，不是吗？放着好好的人你不做，偏偏去给鬼子当狗，你怎么就这么心甘情愿呢？那也要爬下去。人这一辈子没有回头路。怎么样？应该是他。梁飞，我简直无法相信，你能相信吗？我也不愿意相信，但事实摆在眼前。要是这样的话，重庆那些怪事倒是可以解释得通了。那些突然出现的日本特务，和那些被泄露的情报，以蔡雪丹的身份，他很容易获取那些情报。还有，他是最方便陷害夏晴的人。我没想到，他会隐藏得这么深。这个蔡雪丹果然不简单呐、啊！你说会不会蔡将军也有问题？应该不会。如果是这样的话，丁军长早就能察觉。而且我相信，蔡将军是真心爱夏琴的。可是这样说，蔡将军就不是畏罪自杀。可蔡雪丹是蔡将军的女儿啊，这个身份又做不了假，他怎么下得去手？最不可能的。也许就是最可能的。你接下来打算怎么办？要不，我们拿蔡雪丹去换我哥？这不可能。以我对山本的了解，他是不会用任何人来换你哥的。况且，现在我们还不能确定蔡雪丹的身份。我想下山一趟，找一下徐宗敏。找徐宗敏？找他干什么？他已经投靠鬼子了。今天行动的时候，彩霞一度陷入绝境。徐松勉明明有机会干掉他，可他却故意收手了。从这一点上看，他的内心应该没有完全变坏。我想，这可能是一次机会。一来，我们可以通过他确认蔡雪丹的身份；二来，也许可以救出你哥哥。我陪你一起去。不行，要在山上。稳住蔡雪丹。小二结账。先生，您的松鼠桂鱼。我没点这菜。呃，是有位先生给您点的。谁呀、啊？呃，他走了。这人神神秘秘的，走了之后还留下一句话：只有活水里的鱼才好吃。死水里的鱼，终究活不了几天。他人呢？往哪儿去了？呃，出门往左走了。他说，他说要去大明湖洗心。您说这人他怪不怪呀、啊？队长，梁飞，想杀我？要杀你
，比杀山本容易多了。我想跟你聊聊。现在全城的鬼子可都在抓你，那又怎么样？小鬼子抓我也不是一天两天了。结果呢？我不是一样站在你面前跟你聊天吗？找个地方，咱们叙叙旧。这是我的诚意。我要真想杀你，在宴喜堂就可以动手。你到底什么意思？有什么话赶紧说。上西武还好吗？鬼子没抓到你之前，他死不了。鬼子？这话能从你嘴里说出来，说明你还有救。好了，我就开门见山吧。我要救上西武，我可以明确告诉你，佐田特战队就在水牢住房，他正等着你。你上一次从水牢救人出来之后，水牢的出水口安装了三道铁网，都是焊接的。你上次的办法可行不通了。谢谢你告诉我这些，我们已经知道了。我这次的办法，是你。别紧张，要开枪的话，等我把话说完。你投靠小鬼子，是因为蔡雪丹吧？你怎么知道？直觉。我相信通过这段时间，你对蔡雪丹应该已经失望。你们抓了他，你觉得我能放过他吗？你自己选徐荣勉的双手已沾满太多人的血，我怎么可能还错一个人？我罪该万死！听我说，徐荣勉，你能这么想，我替你高兴。这说明你已经有了感。
，还有你的胸怀。为了你刚才那句话，我愿意用性命来洗刷我的耻辱。是你梁飞给了我这次重新做人的机会。我徐宗勉要是再给小鬼子当狗，那我就真就连狗都不如了。梁飞，你说吧，想让我怎么做？这金板牙真是走了桃花运了啊！找那么漂亮一媳妇儿，那是金板牙，那是我师傅。我师傅当然有这种福气了啊！我跟你们几个小子说啊，我师傅岁数大了，晚上闹洞房的时候都给我悠着点。站住！哎呀，太监，现在是巡逻时间，咱们有酒和肉。回太君话，一个兄弟准备结婚，梁飞随时可能出现。现在结婚，不是也没人说不让结婚吗？八哥，干什么？干什么？犯了你们是不是？是我们对不起太君。这样，我不让我那兄弟结了，你看行？这个酒和菜啊，本来就是给您准备的。当人看，光骂就有用了。哟，杨爷，这活干成这样，也太没劲了。你说的对，早他娘的不想干了。不光是我，我手底那帮兄弟也不想干了。你有什么事儿，支应一声，我们义不容辞。好，问一下，正有件事情要麻烦你。回来了，杨飞，哎呀，急死我了。见到徐宗勉了吗？要是见不到，我能回来吗？怎么说的呀？来，怎么说的？蔡雪他的身份是伪造的，他的真名叫前野美纪子，是一个日本人。天哪，这都是徐宗勉说的。他的任务就是要潜伏在蔡将军身边，伺机收集情报。济南那边我已经安排好了，现在就看他怎么演戏了。他人呢？房间里待一天了，也不知道在干嘛，去看看吧。我爸整天跟夏晴在一起。明老师，今儿又是我们小舅哥的新的一起。雪丹，雪丹，雪丹，新闻姐，你这是怎么了呀？怎么睡着了还哭啊？我刚才做了一个梦，梦见我爸爸了。他说那边特别冷，想让我给他送一件他最喜欢的军大衣。可是我爸爸他……哎，雪丹，要是有一天你能抓到他。你会怎么做？我，我要是能抓到他的话，我要把他碎尸万段，替我爸爸报仇。好，有你这句话就好了。我们一起等那一天。万一真抓到这个王八蛋，我该怎么对付他呀？不用你对付他。
能真抓到这个王八蛋，我亲手宰了他。雪丹，都忘了告诉你了，梁飞已经决定送你去延安了。我哪儿也不去，我要去找梁飞。你还真沉得住气啊！小不忍则乱大谋，谁让我们遇到一个这么难缠的敌人呢？哎，要不要告诉安队、黑子和家将他们，他们还信任着蔡雪丹呢？不急，回头找机会，我亲自跟他们说。行吧。梁飞，梁飞，说曹操，曹操到，闹什么幺蛾子呀？随机应变。得嘞。梁飞，梁飞，我恨你！蔡大小姐，你这哭天喊地的往过跑，怎么了？谁招你了？他，梁飞，你为什么非得把我送走啊？你是不是讨厌我？对。那你告诉我，为什么那么讨厌我？干嘛呀？这是，又要以泪洗面呀？得得得，我不在这儿打扰你们了，我出去透口气，要不然得在这屋憋死。色他，还看不出来吗？人家也烦你啊！烦我？我千辛万苦从重庆来，过来那么远，就是想跟你们在一起。我做错什么了，让你们那么讨厌我？想知道原因吗？想。那好，我可就实话实说了，你做好心理准备。你说，你现在已经成为我们武工队的累赘了，你知道吗？说到杀鬼子，你会开枪吗？说作战，你懂战术吗？说到革命思想，你懂理论吗？那黑子、王家将、陈彩霞，他们又能懂多少呢？他们懂得也不多，但他们能杀鬼子，你行吗？我是不行，但我可以学啊。所以我要把你送到延安去，在抗大，你可以好好的学。等你学成归来，说不定我会考虑让你加入我们战队。那得要多久啊？我上次去的时候待了半年，我看以你的资质，两年差不多。两年？那你直接说我笨不就得了？舍得还我啦？给你留个念想，在延安要是想我们的话，可以拿出来看看。行，我亲自送你下山。趁还有时间，再去拍点照片吧，顺便跟战士们道个别。杨飞为什么答应的这么爽快
你看，这里，或者这里，这里不行。雪丹，你这又怎么了？我突然明白过来了，你在骗我，你才不会送我去延安。你现在所有的心思都在尚西武身上，我不管，我要等你救完尚西武再走。但你必须亲自送我去延安。你能不能别胡闹了？救尚西武是我们眼下最重要的任务，你也看到了，我们正在研究水牢的事情。梁飞，我猜雪丹在你眼里是不是就是可以骗来哄去的呀？我无理取闹，我小性子，我不懂事儿，追了你这么长时间，都没有听你说一声喜欢，就送走了之了是吗？说什么呢？你让我去延安，我答应你了，那还不是因为想早点学到东西，早点回来加入你的战队。可是你心里没有我，我就算去了莫斯科有什么用呢？雪丹，我保证不打扰你的任务，还不行吗？不行，雪丹，喝点水。我千里迢迢从重庆来找你，我真的没有着落了。因为你是大英雄，你是梁飞，你得送我。你要不送我，我就在这儿。好吧，我答应你，送你走，但是不能去延安。我只能把你送到一百里外的根据地。那你可不能再骗我了，拉钩。拉什么钩啊？你放心吧，我既然答应你了，肯定不食言。嗯、好吧，你说的对，我是应该多去拍拍照片，多留点念想。席文姐，我走了。还在演天真啊！你发现没有，这个蔡雪丹根本不会轻易相信你给她的任何承诺。他刚才这是来想办法套你接下来的行程呢，恐怕这会儿已经又去送情报了吧？这就是我想让他做的。我想了一下，我觉得你刚才这个计划非常可信。现在是时候和安队长和黑子他们说出蔡雪丹的事情了。雪丹，他是个日本特务。难怪我们的这次任务就这么失败了。这个王八蛋做了多少坏事，害死了多少中国人。这蔡雪丹也太会演戏了啊！瞒了我们这么长时间啊！我是一分钟都忍不了了，我现在要出去宰了他。站住！走走走！走，回来！我待不住！我站住！站住！队长。这个女鬼子现在就在院子里，趾高气扬的拍照片。你们待得住吗？待得住吗？待不住也得待。我问问你，是不是梁飞比咱们都知道的早？为什么他没有提前对蔡雪丹动手？你们就不想听听这里边的原因吗？不生，我这就是杀了他。你，黑子，冷静一点。蔡雪丹现在就在外面。在我们的监视之下，他跑不了。之所以选择现在告诉大家实情，就是希望大家有所配合，让我们的任务能够顺利进行。他已经把消息送出去了。太好了，林姐，都听见了吧？你们还要留着他，继续祸害我们武工队吗？黑子，那是我计划的一部分。黑子
你听我说，这回我不仅要利用蔡雪丹救回习武，而且要利用他除掉山本。之前没跟你们说，就是怕你们控制不住自己的情绪，露出马脚，使我整个计划前功尽弃。这回任务的关键就是要装，装也是一种战斗，所以我希望大家都能把个人情绪先放一放。这一次，对我们战队的每个成员来说，都会是一次严峻的考验。如果有谁控制不住自己的情绪，现在就提出来，举手。梅继子从山里送来的情报。杨飞要梅继子去延安，并且会亲自护送。雪丹是被发现了吗？嗯。这恰恰说明，美纪子已经充分得到了梁飞的信任。梁飞最终还是没有找到进入水牢的方法。我们也不用再等，这是消灭梁飞最好的机会。昨天，我命令你带领你的突击队以及情报课的精英们，到预定地点做好战斗准备，在那里，我们将与梁飞决一死战。大佐，我有一个建议，不管梁飞是死是活，抓到以后，都应该给他挂在济南的城楼上示众，同时将上席武带到城门前，当众处死。只有这样，才能立大日本帝国之威，灭抗战分子之气势。大佐，明天你负责和徐队长一起押送上席武，但什么时候出发要听我的命令，因为一切要等梁飞那边的情况清楚了以后再做决定。嗨，大佐，如果抓不到梁飞了，徐队长，你可以对我的能力做怀疑，但是不应该怀疑美姬子的能力，对吗？明天我要和佐田一起伏击梁飞，所以这里就拜托给你了。大佐，我有一个请求。嗯，上席武不同于其他人，毕竟共事一场，也算是有过交集。明天他就要被处决了，我想弄些酒菜为他送行。当然了，这也是我们中国处决犯人前的规矩。徐队长是同情他吗？是这样的，大佐，我和他竞争这么多年，他处处压制我。其实我也是想借此机会，在他面前扬眉吐气用。嗯，如果你这么说，我就理解了。放心吧，明天你就可以扬眉吐气了。水牢这里就拜托你了。愿为帝国效劳。先生，您慢走。先生慢走。你好。我去收拾了。好嘞。
现在已经很清楚了，我们只要在水牢到鼓楼之间劫持行车，就能成功救出上西武。这回徐宗敏是帮了大忙了，他说服了山本，我们才有机会在路上动手。不过这回山本连我都算进去了，看来他这是想势在必得呀。势在必得，我看他势在必死。徐宗敏，让咱们在指定的路上劫囚车，这看来得去不少人啊！哎，万一这动静大了，咱们怎么出城？这点我想到了，所以有人必须跟徐宗敏一起进水牢才行。但是问题是，谁进去啊？就算是徐宗敏可靠，日特那边也基本上都认识咱们了。我去，我跟猴子去。是，那好。我再说一下这次任务的关键，我们必须骗过山本跟蔡雪丹。你们记住，绝对不能露出任何破绽，否则就会前功尽弃。你们要记住，杀他们不是我们的第一目的，我们的第一任务是要安全的救出上西武。你们能做到吗？还听不明白咋的？都不要跟他。飞哥，你放心啊，我肯定会控制好对蔡雪丹的情绪的。表哥，他还说你呢。你能我就能，那我更能了。要论演戏的话，他是个厨，我是前辈啊。大龙，你一定要控制住情绪啊，绷住。控制。哥哥啊，刚才说的是实话吗？啥呀？控制住对蔡雪丹的情绪啊！废话，你能我就能。哎，我跟你说心里话吧。我刚才说那话的时候吧，我这心里是真没底。我一想起那小妖精那模样，就恨不得我杀了死了。你当我不想？我现在就想撕了他，撕成八瓣了吗？蔡小姐，干嘛呢？什么想不想的？想我吗？啊，黑子哥，你你这是干嘛呀？不是那个。这就是那个什么，是刚才啊，我跟他说那个上席武大哥在水牢里一定是受尽了折磨，然后，然后他就他就成这样了。你干嘛呢你？我告诉你啊，你面前站的可是一个美美女是吧？你不是最喜欢美女的吗？你你不会认错人了吧你啊？啊是是是，我这一想到席武在水牢里受那些罪，我就气的不行。哎对对对对对对对。我还以为是对我呢。啊，没有没有没有没有没有没有。哎，我问你们、啊，明天我就走了，你们会想我吗？不行了，我憋不住了，我得解个手去啊。哎，黑子哥，那那那那我我我也解个手啊。哎，嘉将哥，你还没有回答我的问题呢。什么问题啊？我说，我要是明天走了，你们会想我吗？我，这这这个，当然那个得。我我我这，你看你这个问题把我难住了。哎呦喂！海霞姐姐来了。这左一个家将哥，右一个家将哥叫的，把这王虾将叫的都不会说话了。人家问你呢。啊。走了之后想不想人家呀？我我我这当然会想啊，是吧？你看你这么一个开心果走了，那我们这心里得得得多闷得慌啊，是吧？得了吧，一看就不是心里话，结结巴巴那样。不是我，我我我我我主要是吧，从来没有这么近距离的跟一个这么漂亮的姑娘说过话。你看又，我们俩这这这关系是吧？你看我能不紧张吗？你懂的。雪蛋。你明天就走了，说心里话，姐还真有点舍不得你。要不然咱俩回屋聊聊，咱俩聊什么？咱不聊别人，就聊梁飞。聊梁飞？那行啊，走，走。哎，吓死我了！胆儿那么小，这陈彩霞是怎么做的？还真能憋得住我呀？刚不是说了吗？论演戏，他还是个厨。这话还真不假。哎，我说黑子，我得批评你啊！你刚才干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？哎，怎么那么就沉不住气呢？差点露馅了，你知道吗？你别光说我，我躲那儿都看都看见了。你也差点露馅
一想到明天还得陪他下山，这还得装，我这脑袋就这么大了都。现在脑袋也不小了。飞哥不是说了吗？装也是一种战斗啊！嗨，给我上课呢。装，咋装啊？队长，你真的要孤身犯险吗？咋的了啊？咱武工队就你梁飞一条好汉啊？哎，我去跟那个徐德勉碰头。西文，你跟猴子，你们俩在外边等着，到时候跟我也好里应外合。哎呀，别说那么多了，我现在这儿不用你们担心，我现在最担心的就是那个黑子啊，还有王家将，一定嘱咐他们千万别露了馅啊！你放心，我会随时提醒。咱们这回必须要把鬼子引进我们的伏击圈，还有就是他们的突击队。山本这回一定会把他所有的精兵强将都派上。能不能确定小鬼子到底在哪里伏击我们？怀树坡，这里是最适合打伏击的。您放心，我会故意钻进小鬼子的伏击圈，只有这样，山本才可能上当。梁飞啊，这是一步险棋，你可得当心。你放心，我已经实地勘察过这个地方，在怀树坡的西边有个涵洞，适合我撤离。不过，我们的部队。一定要想办法拖住鬼子，这样的话，我才有把握把他们引进下一个点——连马坡。这将是我跟山本决战的地方。你放心，到时候我把武工队的弟兄们全部派过去打附近。打喽，走！这次由你带队。是。不过还差一样东西。请问，你能不能做一种炸药，是可以连片爆炸的？威力越大越好。连片爆炸。我明白你的意思了，时间有点紧啊，安队长。哎，我需要大量的炸药，还有手榴弹。只要能干掉山本，我不心疼。哎，山洞里那些手榴弹和炸药都给你。好，我还需要四个战士，我今晚连夜做出来。没问题，西本，辛苦你了。这回能不能干掉山本，就看你了。你放心。哎，杨飞，我算了一下，从你们交火。一直到连马坡，大概有半个小时的时间，我们必须在这个时间内顺利营救出上西武，然后就是山本。这回，我们一定要把他拿下。槐树坡，嗯，上次我们摸上后山的时候，在这片区域仔细的观察过，这里是最适合打伏击的地点。是的，梁飞从山上下来。去往根据地，这里是必经之路。我命令，明天早晨五点钟出发，到达战场，设定包围圈。梁飞已经让我们吃尽了苦头，该结束了。这次，我要让他插翅难逃。嗨。这一走，就不知道什么时候再跟你们见面了。放心吧，肯定会再见的，一路保重啊！嗯，你也照顾好自己啊。时间差不多了，咱们该走了。走吧。梁飞，我还想在路上跟你说说话呢，你就别折腾他们了。他们俩去根据地有任务，你要觉得不方便，我让他们跟远点啊。嗯，是啊，是。安队，在下，你们继续商量怎么救习武，等我回来我们再帮。梁飞啊，这路程可不近，可得小心啊。嗯。雪丹，到了那边别忘了给我写信啊。嗯。蔡小姐，到了那边好好学，你离一个成功的战士差得还远。学完了肯定不输你，期待。行了，小飞啊。嗯。出发吧，保重。是，多保重。去吧。
好的，到。最后队伍，跟你出发。是。放心吧，我肯定让你的梁飞平平安安的回来。自己做的炸药都不放心啊？希问，期待与你在列马坡的胜利会师。彩霞，我们列马坡见。保重，保重。想在。